。大哥，怎么把我叫这儿来了？有什么不能回家聊的？大哥，对不起啊，你介绍我去医院的工作，我想了想。还是算了吧。好。为什么？我觉得医院的工作，每天就是整理文件、接接电话，觉得太枯燥了，不太适合我。那什么适合你啊？回荣家。继续给那个荣大少爷教书。哥，你怎么这么说？你以为你闭口不言，哥哥就什么都不知道了？前两天孙姨太带他儿子来医院看病，全告诉我了。你是怎么受荣家上的骚扰，怎么被迫辞的职？志臣，你可真会瞒。哥，他荣家上就是个纨绔子弟，撩拨你那就是为了好玩。你以前很理智的，现在怎么了？糊涂了，名声不要了。哥，我跟他不是你想的那样。我现在不是已经辞职了吗？你要相信我。好，你拒绝去医院工作，是不是还想回荣家，还去找荣家上？难道你对他还抱有不切实际的幻想啊，哥？我跟他真的只是朋友。他是个富家公子哥，而你只是一个寒门的教书女。你们做哪门子的朋友？还有这个荣家，真是欺人太甚，占了便宜就随便找个借口搪塞过去。我一定要找荣家上谈一谈，他到底把我妹妹当成什么了？哥，你别这样，你听我说。我是你哥，你应该听我说。哥，我好像喜欢上他了。什么？我不能骗你，我更不能骗我自己。但是我确实喜欢上他了，我也试着抵抗，可是我发现我做不到。对不起，我知道我不应该这样。我一直在调整自己的情绪，但是我……你以为荣家真的是什么好人家吗？文春里那场大火，八成就是荣家干的。知青吗？我听到这个消息的时候，表情跟你一模一样。他果然不知道，那他就没有动机了。现在什么都知道了，你是怎么知道的？孙姨太亲口告诉我的。你可以不信，但我信。文春里现在修房子的就是他荣家，你难道看不出这其中的联系？你好好想一想啊，世珍。我不敢想太多。
孙父，我要告诫。愿主保佑你。我不知道是您亲自过来了。许久没有见我们小石镇了，有些想你。他们都走了，想说什么话，放心说吧。七爷客气。有件事情，我觉得有必要让您知道，就是那个关于金麒麟的事情。那个荣定坤，真是够贼的，还知道磨掉根须。不过这样一来，就卖不出价钱了。其实这个金麒麟也不是什么价值连城的宝贝，只是对于孟家而言，意义非凡罢了。传说中，是帝王的随葬品。我也是听家里老人说的。金麒麟是祥瑞之物，可以保佑家宅平安。据说祖上有两次金麒麟易主，每一次孟家都会受到重创，找回来之后才会好转。荣定坤，他从我姐姐手上把金麒麟骗走，孟家平地生变，死的死，散的散，就连生意。也是一落千丈。可七爷如今不是也在没有金麒麟的情况下，重新把孟家振兴了吗？可见，家族兴衰还是事在人为，也要看子孙后代的才干和时局罢了。不过家父还有祖父在临终前都还念叨着，让我把金麒麟找回来。没想到，时隔十七年，才终于有了消息。七爷知晓。对了，你有把握，荣家上会按照你想的去做吗？他本来就是在和荣定坤对抗，我不过是把自己放到胜利品里罢了。男人，谁会仅仅为了一个女人去和自己的父亲对抗？真正让他为之拼搏的，还是他的自由和理想。只是你哥哥让他误会了，想好怎么跟他解释了吗？多谢七爷关心，大哥那边我会自己想办法解释的。呃，你真的那么喜欢他？七爷要没有其他吩咐的话，我就先告辞了。